హాయ్ వ్యూవర్స్ టెక్నికల్ గోడాచారి ఛానల్ కి స్వాగతం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం యూజర్ ఇంటరాక్షన్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం అసలు యూజర్ ఇంటరాక్షన్ అంటే ఏమిటి ఆడినో బోర్డ్స్ కి అండ్ కంప్యూటర్ కి మధ్యన ఇంటరాక్షన్ చేయడాన్ని యూజర్ ఇంటరాక్షన్ అంటాం సో ఒక కంప్యూటర్ తీసుకుంటే దానికి ఒక మానిటర్ ఉంటుంది కీబోర్డ్ తో ఉంటుంది సో ఆడినో బోర్డ్స్ నుంచి ఏదైనా మెసేజ్ మనం పంపేటప్పుడు కంప్యూటర్ మానిటర్ మీద కనిపించే విధంగా ఇంకా కంప్యూటర్ లో ఉండే కీబోర్డ్ తో ఏదైనా మెసేజ్ ని టైప్ చేసి ఆడినో బోర్డ్స్ కి పంపితే ఆడినో బోర్డ్స్ ఆ మెసేజ్ ని రిసీవ్ చేసుకుని దానికి రిప్లై ఇచ్చే విధంగా మనం ఇంటరాక్షన్ చేయడం అనమాట దీన్నే మనం యూజర్ ఇంటరాక్షన్ అని చెప్పుకుంటాం సో యూజర్ అనేవాడు సిస్టమ్ తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాడు అనే దాని గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఇక్కడ యూజర్ అనేది ఆడి సో ఈ రోజు మనం ఆడినో బోర్డ్స్ కి కంప్యూటర్ కి మధ్యన ఈ ఇంటరాక్షన్ ఎలా చేయాలనే దాని గురించి చూద్దాం సో దీనికోసం మనం ఇలాంటి ఇంటరాక్షన్ చేయడానికి ఆడినో బోర్డ్స్ లో ఉన్న మైక్రో కంట్రోల్ యొక్క సీరియల్ పోర్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం ఈ ఆడినో బోర్డ్ లో ఉండే డిజిటల్ పిన్స్ లో ఉన్న జీరో వన్ అనే పిన్స్ ఉన్నాయి కదా అవి మనకి టీఎక్స్ ఆర్ఎక్స్ పిన్స్ సో ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ త్రూ కనెక్ట్ అయి ఉన్న ఈ టీఎక్స్ ఆర్ఎక్స్ పిన్స్ మనకి యూఎస్బి టు మన సిస్టమ్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనే దాని గురించి ఈ రోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఇక్కడ ఉంది కదా మైక్రో కంట్రోలర్ ఈ పిన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ పిన్స్ ఇక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి జీరో వన్ అని చెప్పి ఇవి ట్రాన్స్మిట్ అండ్ రిసీవ్ పిన్స్ అనమాట టీఎక్స్ ఆర్ఎక్స్ అండ్ సీరియల్ పిన్స్ సో వీటిని ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి మైక్రో కంట్రోలర్ ఉంది కదా మైక్రో కంట్రోలర్ కి యూఎస్బి పోర్ట్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా అయితే కనెక్ట్ అయి ఉండవు సో దీనికి దీనికి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది ఆ మధ్యలో చూడండి యూఎస్బి టు సీరియల్ కన్వర్టర్ ఐసీ ఉంది కదా అక్కడ అది ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ లో వర్క్ అవుతుంది దీని ఆధారంగా ఇవి వర్క్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు మైక్రో కంట్రోలర్ టు యూఎస్బి కి డైరెక్ట్ గా కనెక్షన్స్ అయితే ఉండవు ఆ మధ్యలో ఉండే యూఎస్బి టు సీరియల్ కన్వర్టర్ ఐసీ ఉంది కదా అది దాని ద్వారా ఈ ట్రాన్స్మిట్ రిసీవ్ అనే పిన్స్ అనే వర్క్ అవుతాయి ఇక్కడ ఆడినో మెగాలో ఎయిట్ పిన్స్ ఉన్నాయి ట్రాన్స్మిట్ అండ్ రిసీవ్ పిన్స్ ఫోర్ ట్రాన్స్మిట్ పిన్స్ ఫోర్ రిసీవ్ పిన్స్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని చెప్పి సో దీనికి కూడా ఇదే విధంగా వర్క్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా బోర్డ్ లో అయితే కనెక్షన్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం ఆడినో ఐడి సాఫ్ట్వేర్ ను ఓపెన్ చేసి ఈ బోర్డ్ కి సిస్టమ్ కి ఎలా యూజర్ ఇంటరాక్షన్ అనేది చేయాలి అనే దాని గురించి ఈ రోజు పూర్తిగా కోడింగ్ అనేది నేర్చుకోబోతున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఆడినో ఐడి సాఫ్ట్వేర్ ను ఓపెన్ చేద్దాం ఆడినో ఐడి సాఫ్ట్వేర్ ను ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి హెల్ప్ అని ఉంది కదా ఈ హెల్ప్ లోకి వెళ్దాం హెల్ప్ లో ఇక్కడ మీకు రెఫరెన్సెస్ అని ఉంది సో ఈ రెఫరెన్సెస్ ని క్లిక్ చేస్తే మీకు నెట్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి కనెక్ట్ అయి ఉంటే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసారు కదా ఆడినో రెఫరెన్సెస్ అని సో ఈ రెఫరెన్సెస్ లోకి ఇప్పుడు వెళ్దాం సో ఈ రెఫరెన్సెస్ లో చూడండి ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ రిఫరెన్స్ అని ఉంది ఈ లాంగ్వేజ్ రిఫరెన్సెస్ లో ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ ఫంక్షన్స్ వీటి గురించి మనం ఒక్కొక్క క్లాస్ లో తెలుసుకోబోతున్నాం ఒక్కొక్క స్ట్రక్చర్ గురించి ఇక్కడ చూడండి స్ట్రక్చర్ లో వైడ్ సెటప్ వైడ్ లూప్ అంటే సెటప్ లూప్ అక్కడ వైడ్ సెటప్ వైడ్ లూప్ అని ఇంత ముందు మనం తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్స్ తెలుసుకున్నాం ఇఫ్ ఎల్స్ ఇక్కడ వేరియబుల్స్ లో హై లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ పుల్ అప్ వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ లో పిన్ మోడ్ డిజిటల్ రైట్ డిజిటల్ రీడ్ వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం ఇంకా ఎన్లాగ్ వచ్చే సరికి అన్లాక్ గురించి కూడా తెలుసుకుంటాం సో ఇవన్నీ ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఇవన్నీ మీరు డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేసి మీరు చూసుకోవచ్చు ఏ ఫంక్షన్ దేని గురించి అని చెప్పి సో ఇక్కడ మీరు ఈ రోజు మనం కమ్యూనికేషన్ టాపిక్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఈ కమ్యూనికేషన్ లో మనం ఈ సీరియల్ టాపిక్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఇక్కడ చూడండి ఈ సీరియల్ టాపిక్ లో ఇక్కడ మీకు రాసి ఉంది యూజ్డ్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద ఆడినో బోర్డ్ అండ్ ఏ కంప్యూటర్ ఆర్ అదర్ డివైజెస్ అని రాసి ఉంది అంటే ఆడినో బోర్డ్ కంప్యూటర్స్ ఏ కాకుండా అదర్ డివైసెస్ తో కూడా మనం ఇంటరాక్ట్ చేయొచ్చు అని ఉంది అదర్ డివైసెస్ అంటే మనం జిపిఎస్ ని యూజ్ చేయొచ్చు ఈ రెండింటికి సో అదే విధంగా మనం ఇక్కడ ఇక్కడ చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి సీరియల్ కీస్ లో ఈ సీరియల్ లో ఈ సీరియల్ లో ఉండే ఫంక్షన్స్ అన్నిటి గురించి కూడా ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం డీప్ గా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవే ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఆడినో సాఫ్ట్వేర్ లో కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ టాపిక్ లో ఈ ఫైల్ అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్స్ లోకి వెళ్తే కమ్యూనికేషన్ లో ఇక్కడ అవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే చూసారో ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు
సిస్టమ్ కి సో ఆ ప్రింటర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రింటర్ అనేది మెకానికల్ డివైస్ సో మన సిస్టమ్ కి ప్రింటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంది కదా మన సిస్టమ్ ఎంత స్పీడ్ గా అయితే డేటాని ఇస్తుందో ప్రింటర్ అనేది అంత స్పీడ్ గా ప్రింట్ చేయలేదు ఎందుకంటే అది ఒక మెకానికల్ డివైస్ దాని కొంటూ అంటూ ఒక సపరేట్ స్పీడ్ ఉంటుంది సో దానికోసం మనం ప్రింటర్ లో డ్రైవర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఆ ప్రింటర్ సంబంధించిన డ్రైవర్స్ ఆ డ్రైవర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల దాని బ్రాడ్కాస్టింగ్ రేట్ అనేది దానికి కనెక్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట అంటే కంప్యూటర్ కి అండ్ ప్రింటర్ కి బ్రాడ్కాస్టింగ్ రేట్ బ్రాడ్ రేట్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో అందువల్ల ప్రింటర్ ఎంత స్పీడ్ లో అయితే ప్రింట్ చేయగలుగుతుందో సిస్టమ్ కూడా అంతే స్పీడ్ లో దానికి డేటాను అందిస్తుంది సో అదే విధంగా ఇక్కడ మనకి కంప్యూటర్ కి ఆడి బోర్డ్ కి మనం ఒక బోర్డ్ రేట్ సెట్ చేయాలనమాట ఆ బోర్డ్ రేట్ సెట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఈ బిగెన్ లో ఇక్కడ ఉంది చూడండి సెట్స్ ద డేటా రేట్ ఈస్ బిట్స్ పర్ సెకండ్ ఫర్ సీరియల్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఫర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద కంప్యూటర్ యూజ్ ఆఫ్ దీస్ రేట్స్ అనేది ఇక్కడ బ్రాడ్కాస్టింగ్ రేట్ ఇక్కడ బాడ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ బ్రాడ్కాస్టింగ్ రేట్స్ అని ఉన్నాయి కానీ ఇందులో మనం ఇక్కడ నైన్ నైన్ సిక్స్ డబల్ జీరో అని చూసారా దీన్ని మనం ఈ బ్రాడ్కాస్ట్ రేట్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు సెంటెక్స్ లో ఇక్కడ ఉంది సెంటెక్స్ లో సీరియల్ డాట్ బిగిన్ స్పీడ్ అని చెప్పి ఈ స్పీడ్ అనేది బ్రాడ్కాస్టింగ్ రేట్ అనమాట ఇక్కడ మనం నైన్ సిక్స్ డబల్ జీరో అని చెప్పి ఈ సింటెక్స్ లో మనం రాస్తాం ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు ఆర్డినో మెగా ఓల్ని అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఆర్డినో మెగా కి మనకి చాలా ట్రాన్స్మిట్ అండ్ రిసీవ్స్ అంటే టీఎక్స్ ఆర్ఎక్స్ ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే త్రీ త్రీ ఉంటాయి కదా ఆర్డి కోసం అనమాట ఇవి ఈ ఆర్డినో మెగా ఓల్ని అని చెప్పేసి ఈ విధంగా మనం ఆర్డినో మెగా కి రాస్తాం ఇప్పుడు ఆర్డినో యునో మనం బోర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం దానికి సీరియల్ బిగిన్ సీరియల్ డాట్ బిగిన్ అని రాసి స్పీడ్ కి బ్రాడ్కాస్టింగ్ రేట్ రాస్తే మనం ఏదైనా వార్డ్ ని మనం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే సో మన ఆడినో బోర్డు అండ్ కంప్యూటర్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ రేట్ రెండు సమానం అయ్యి అప్పుడు మనం ఇచ్చే వార్డ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది సో దానికోసం ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మన ఆడినో బోర్డ్ లో ఏదైనా ఒక వార్డ్ ని టైప్ చేసి చూద్దాం సో అందుకోసం ఇప్పుడు మన ఆడినో ఐడి సాఫ్ట్వేర్ నుంచి ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వైడ్ సెటప్ లో సీరియల్ బిగిన్ సీరియల్ డాట్ బిగిన్ నైన్ సిక్స్టీన్ అని ఉంది కదా నైన్ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి సో దీన్ని మనం కాపీ చేద్దాం కాపీ చేసి ఇందులో పేస్ట్ చేద్దాం ఈ వైడ్ సెటప్ లో దీన్ని తీసేద్దాం ఈ కామెంట్ ని తీసేసి దీంట్లో పేస్ట్ చేద్దాం పేస్ చేసాం కదా ఇక్కడ సీరియల్ డాట్ బిగిన్ అని వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం వైడ్ లూప్ లో వైడ్ లూప్ లో మనం ప్రింట్ ప్రింట్ అని ఇద్దాం ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలి కదా అంటే ఏదైనా ఒక వార్డ్ ని ఇందులో టైప్ చేద్దాం అది మనకి సీరియల్ మానిటర్ లో ప్రింట్ చేసే విధంగా ఇద్దాం ప్రింట్ అని రాద్దాం ప్రింట్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ మనం హలో వార్డ్ ని టైప్ చేద్దాం ఏదైనా వర్డ్ రాసే ముందు దీనికి మీరు మీద ఈ కాలమ్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి ఆ మధ్యలోనే వార్డ్ అనేది రాయాలి క్యాపిటల్స్ యూజ్ చేద్దాం క్యాపిటల్స్ హలో వర్డ్ అని చెప్పి రాద్దాం ఈ హలో వర్డ్ అని రాసాం కదా కానీ ఇలా రాదు ప్రింట్ అనేసి ఇక్కడ సీరియల్ డాట్ ప్రింట్ అని రాయాలి ఇక్కడ మనం సీరియల్ మానిటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం కానీ ఇక్కడ సీరియల్ లో ఎస్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ లో ఉండాలి ఇక్కడ చూసారు కదా సీరియల్ డాటర్ ప్రింట్ అని చెప్పాం ప్రింట్ అని చెప్పి ఇక్కడ హలో వార్డ్ ని మనం రాసాం సో హలో వార్డ్ ని రాసాం ఇక్కడ సీరియల్ డాట్ బిగిన్ అని చెప్పి మనం దీనికి టూల్స్ లో చెక్ చేసుకుందాం ఆర్డినో బోర్డ్ కనెక్ట్ అయిందో లేదో ఇక్కడ బోర్డ్స్ లోకి వెళ్తే ఆర్డినో యూనో బోర్డ్ కనెక్ట్ అయింది అదే విధంగా పోర్ట్ లో చూసుకుంటే మనం ఈ పోర్ట్ కి సిక్స్ పోర్ట్ కి కనెక్ట్ అయింది అదే విధంగా ఇది ఏ మోడ్ లో ఉందో చూసుకుందాం ఓకే అంతా ఓకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని అప్లోడ్ చేద్దాం మన బోర్డ్ కి అప్లోడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ అప్లోడ్ అయ్యింది అప్లోడ్ అయ్యాక ఎక్సెప్ట్ బిఫోర్ ఏ అచ్చా చిన్న ఎర్రలు వచ్చింది ఎర్రలు ఎందుకు వచ్చిందంటే మనం ఇక్కడ సెమీ కాలం పెట్టలేదు సో ఇది ఈ స్కెచ్ అనేది దీనికి మనం అప్లోడ్ చేసాం కదా అప్లోడ్ చేసాక ఇప్పుడు మనం సీరియల్ మానిటర్ ని యూజ్ చేద్దాం సీరియల్ మానిటర్ లో చూద్దాం ఇలా అయినా ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా దీనికి మీరు సీరియల్ మానిటర్ ని ఇక్కడ క్లిక్ చేయొచ్చు లేదా మీరు ఇక్కడ 
టూల్స్ లోకి వెళ్ళి సీరియల్ మానిటర్ ని క్లిక్ చేయొచ్చు లేదా కంట్రోల్ సిప్ టైమ్ అని చెప్పేసి ఇలా సీరియల్ మానిటర్ ని క్లిక్ చేయొచ్చు ఇలా సీరియల్ మానిటర్ ని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి బ్రాడ్కాస్ట్ రేట్ అనేది నైన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దీనికి దానికి సమానంగా ఉంది బట్ వర్డ్ అనేది ఇక్కడ మీకు వర్డ్ కనిపించట్లేదు అంటే అది ఫాస్ట్ గా ప్రింట్ అయిపోతుంది అనమాట సో దీనికోసం మనం ఒక డిలే ఇక్కడ ఇద్దాం డిలే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇద్దాం 500 హండ్రెడ్ నుంచి ఇక్కడ మీరు ఇప్పటి వరకు చూసారు కదా ప్రింట్ సీరియల్ డాట్ ప్రింట్ అని చెప్పి అంతేకాకుండా ఇక్కడ సీరియల్ ప్రింట్ ప్రింట్ అని చెప్పేసి ఈ ఫంక్షన్ గురించి ఇప్పుడు చూసాం మనం అంతేకాకుండా ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అనే ఫంక్షన్ గురించి కూడా తెలుసుకుంటున్నాం ఈ ప్రింట్ గురించి ప్రింట్ ఎల్ఎన్ గురించి నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను చెప్పే ముందు ఇక్కడ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అనే ఫంక్షన్ మనం యూజ్ చేద్దాం ఈ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రతి అంటే కర్సరు ప్రతి లైన్ను అంటే సపరేట్ సపరేట్ లైన్లో వచ్చే విధంగా అంటే ఫస్ట్ హలో అని వచ్చాక మళ్ళీ కిందకు వచ్చి మళ్ళీ హలో అని అలా కర్సర్ డౌన్ అయ్యే విధంగా ఇక్కడ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం దానికి డిలేని ఇచ్చాం డిలేని ఇచ్చి ఇప్పుడు ఇంకోసారి మళ్ళీ దీన్ని అప్లోడ్ చేద్దాం ఆడినో బోర్డుకి అప్లోడ్ చేసి మన సీరియల్ మానిటర్లో చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ క్యాటగిరీ డివైస్ ఏమైనా వస్తుంది నా దాంట్లో కొన్ని నేను లైబ్రరీస్ సెర్చ్ చేయలేదు అందుకే నేను ఇలా సో ఇప్పుడు మనం సీరియల్ మానిటర్లో చూద్దాం సీరియల్ మానిటర్లో వచ్చి చూసారు కదా ఇక్కడ హలో హలో అని చెప్పేసి హలో అని వచ్చింది మనం డిలే టైం ఇచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ హలో అని వస్తూ కర్సర్ అనేది ప్రతి అంటే లైన్కి వచ్చేటప్పుడు కింద కట్టుకు ప్రింట్ ఎలా ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం కదా అందుకని కర్సర్ అనేది ప్రతిసారి డౌన్ డౌన్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా హలో హలో అని చెప్పి ప్రింట్ అవుతుంది కదా సో ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి సీరియల్ మానిటర్లో కింద నైన్ సిక్స్టీ బార్డ్ అని ఉంది కదా ఈ బార్డ్ రేటు ఈ బార్డ్ రేట్ మనం నైన్ సిక్స్ డబల్ జీరో అని చెప్పేసి మనం ఆడినో బోర్డ్కి అండ్ సిస్టమ్కి రెండింటికి సమానంగా చేసాం సో ఇప్పుడు ఈ నైన్ సిక్స్ డబల్ జీరో బార్డ్ రేట్ని మనం చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం చేంజ్ చేస్తే ఏ విధంగా అవుతుందో చూడండి ఇప్పుడు నేను వేరే బార్డ్ రేట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి చూడండి వేరే టైప్ ఆఫ్ సింబల్స్ లా వస్తుంది అంటే బార్డ్ రేట్ కరెక్ట్ లేకపోతే ప్రింట్ అనేది చేయదు అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి మనం బార్డ్ రేట్ రెండింటిని ఒకే విధంగా ట్రాన్స్మిట్ అండ్ రిసీవ్ బార్డ్ రేటు సేమ్ గా పెట్టాం ఇక్కడ సేమ్ గా పెడితే మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి హలో 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 అని అంటూ ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం సీరియల్ మానిటర్ ను క్లోజ్ చేద్దాం క్లోజ్ చేసి ఇక్కడ హలో హలో అంటూ లైన్ గ్యాప్ లేకుండా వస్తుంది కదా సో మనం ఒక లైన్ గ్యాప్ కావాలి అంటే టూ లైన్స్ గ్యాప్ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే దీనికోసం వేరే ఇంకొక సారి సీరియల్ ప్రింట్ అని చెప్పి ప్రింట్ ఎలా అని చెప్పి ఇంకో ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం తీసుకొని ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఇక్కడ హలో అని టైప్ చేసి ఉంది ఇక్కడ టూ లైన్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టూ టైప్స్ టూ టైమ్స్ మనం స్పేస్ బార్ని ఇచ్చి టూ లైన్స్ గ్యాప్ ఇచ్చాం సో ఇప్పుడు దీన్ని అప్లోడ్ చేసి చూద్దాం అప్లోడ్ చేస్తే మనకి ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే టూ లైన్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి వస్తుంది అనమాట హలో తర్వాత కింద ఇంకో టూ లైన్స్ గ్యాప్ ఇస్తూ గ్యాప్ ఇస్తూ గ్యాప్ ఇస్తూ వస్తుంది సో ఇక్కడ ప్రింట్ ఎలా అంటే ఏంటని చెప్పుకున్నాం ప్రింట్ ఎలా అంటే లైన్ బై లైన్ కావాలనుకుంటే మనం ప్రింట్ ఎలా అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ కోడ్ అప్లోడ్ అయింది సో మనం సీరియల్ మానిటర్లో చూద్దాం సీరియల్ మానిటర్లో చేస్తే చూడండి ఇక్కడ హలో హలో అని చెప్పేసి టూ లైన్స్ గ్యాప్ ఇస్తూ మనకు వచ్చింది కదా సో ఈ విధంగా మనం దీన్ని చేయవచ్చు అనమాట అంతేకాదు ఇప్పుడు మీకు ఇంకో న్యూ ఫంక్షన్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే మీరు మీరు ఇంతకు ముందు ఏమైనా సి లాంగ్వేజ్ కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ జావా కానీ చేసి ఉంటే ఈ దీని గురించి తెలుస్తుంది ఇదేంటంటే స్లాష్ ఆర్ అండ్ స్లాష్ అన్ గురించి స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అన్ గురించి మీకు ఇప్పుడు చెప్పాలనుకుంటున్నాను స్లాష్ ఆర్ అంటే ఏంటంటే క్యారియర్ రిటర్న్ అనమాట స్లాష్ అన్ అనేది న్యూ లైన్ సో ఈ స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అన్ ని మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ప్రింట్ ఎలా అని చెప్పేసి ఇది ఏదైతే గ్యాప్ ఇస్తున్నామో అలా ప్రతిదానికి మనం రాయడం అంటే కష్టం అవుతుంది కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ టూ గ్యాప్ ఇచ్చి మనం కావాలంటే మళ్ళీ ఇంకో ప్రింట్ ఎలా అని తీసుకొని దాని కింద మళ్ళీ పెట్టి అలా చేయలేం కదా సో అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇక్కడ స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అన్ ని మీకు ఉపయోగపడతాయి అది నేను మీకు సి లాంగ్వేజ్ పరంగా లేదా ఈ టైప్ ఆఫ్ లో చెప్పట్లేదు నార్మల్ గా అవి ఎలా యూజ్ అవుతాయో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దీనికోసం ఇక్కడ స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది స్లాష్ ఆర్ అంటే స్లాష్ ఆర్ టెన్స్ పర్ సిఆర్ అని వచ్చి అంటే క్యారియర్ రిటర్
ఈ స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అని యూజ్ చేద్దాం ఇక్కడ మనం ఫ్రింట్ ఎల్ అనే ఆప్షన్లో ఉంది కదా ఎల్ అన్ అనే ఆప్షన్ని మనం ఇప్పుడు తీసేద్దాం స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఎల్ అనే ఆప్షన్ తీసేసి మనం ఒకసారి అప్లోడ్ చేసి చూద్దాం సీరియల్ డాట్ ఫ్రింట్ హలో అని చెప్పేసి లాస్ట్లో స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అని గురించి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ రెండింటి ఇచ్చి మనం ఒకసారి కోడ్ అప్లోడ్ చేద్దాం కోడ్ అప్లోడ్ చేస్తే మీకు కోడ్ అనేది అప్లోడ్ అయ్యాక మళ్ళీ మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే మీకు వస్తుంది అనమాట అది ఎలా అంటే ఫ్రింట్ ఎలా నేను రాయకుండా మనం స్లాష్ ఆ స్లాష్ అన్న అని వాడటం ద్వారా ఇక్కడ చూడండి చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం ఇంత ఇంతకుముందు ఫ్రింట్ ఎలా నేను రాసేటప్పుడు ఎలాగైతే వచ్చిందో సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అని యూజ్ చేయడం ద్వారా కూడా వచ్చింది ఇక్కడ ఫ్రింట్ సీరియల్ డాట్ ఫ్రింట్ అని రాసి ఈ హలో పక్కన స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అని రాసాం ఇక్కడ మనం ఫ్రింట్ ఎలా అని మనం టైప్ చేయలేదు సో అలా రాసాం ఈ స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అని అనేది మీకు చెప్పాను కదా సీ లాంగ్వేజ్లో మనం సీ లాంగ్వేజ్ కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ జావా కానీ నేర్చుకుంటుంటే మీకు తెలుస్తుంది సో మీకు సింపుల్గా తెలియడం కోసం నేను వేరే పద్ధతిలో నేను చెప్తున్నాను సో డీప్గా అయితే నేను వెళ్ళట్లేదు సో ఇక్కడ ఈ సీరియల్ డాట్ ఫ్రింట్ ఎల్ఎన్ అని రాసాను ఇంతకు ముందు దానికి బదులుగా ఈ స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అని రాస్తే మనకు ఫ్రింట్ ఎల్ఎన్ లో ఏ విధంగా అయితే వచ్చిందో ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా వచ్చింది సో మీరు ఇక్కడ ప్రతి అంటే ఇక్కడ చూసారు కదా ఇంతకు ముందు అంటే రెండు గ్యాప్ ఇచ్చి కావాలనుకుంటే మనం రెండు మూడు సార్లు ఇలా సీరియల్ డాట్ ఫ్రింట్ అని సీరియల్ డాట్ ఫ్రింట్ ఎలా అని చెప్పేసి అలా రాయాలని చెప్పేసి అలా రాయని అవసరం లేకుండా ఇప్పుడు ఈ స్లాష్ ఆర్ అని ఉంది కదా సో ప్రతి వర్డ్కి మీకు వన్ బై వన్ రావాలనుకోండి అప్పుడు మీరు స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అన్ అనేసి మీరు ఇలా పెట్టుకోవడం ద్వారా వర్డ్ వర్డ్ కూడా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ వస్తుంది అది ఎలా వస్తుందో చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎల్ పక్కన ఇంకొకటి స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అన్ స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అన్ సో చూసారు కదా ఇక్కడ హెచ్ పక్కన స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అన్ తర్వాత ఈ ఈ పక్కన స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అన్ ఎల్ పక్కన స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అన్ ఇంకో ఎల్ పక్కన స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అన్ ఓ పక్కన స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అన్ అని రాశాను ఆ తర్వాత ఇంకో నాకు రెండు లైన్లు గ్యాప్ కావాలనుకోండి సో గ్యాప్ కావాలంటే ఇంకో రెండు సార్లు రాసేయండి స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అన్ అంటే హలో టైప్ అయ్యాక ఇంకో రెండు సార్లు గ్యాప్ కావాలంటే స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అని రాసేయండి రాసేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు కోడ్ని అప్లోడ్ చేయండి కోడ్ని అప్లోడ్ చేస్తే ఏ విధంగా వస్తుందో సీరియల్ మానిటర్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కోడ్ అప్లోడ్ అవుతుంది సో కోడ్ అప్లోడ్ అయ్యాక మనం ఇక్కడ ఫ్రింట్ ఎలా అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేయకుండా ఇక్కడ స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసి మనం చేస్తున్నాం కదా సో ఇప్పుడు మనకి కోడ్ అప్లోడ్ అయ్యింది కోడ్ అప్లోడ్ అయ్యాక సీరియల్ మానిటర్లో చూస్తున్నాం చూస్తే చూడండి ఇక్కడ హలో వర్డ్ హలో 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 అని టైప్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రతిది టైప్ చేశాక మీకు టూ లైన్స్ మనం ఇంకా ఎక్స్ట్రా కొట్టాం కదా సో ఆ టూ లైన్స్ అనేవి మీకు గ్యాప్ ఇస్తూ ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇవి ఈ విధంగా ఉపయోగపడతాయి సో ఇప్పుడు మీకు దీని మ్యాటర్ చూపిస్తా అది ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి సో చూడండి ఇక్కడ ఇది చూసారు కదా ఇక్కడ ప్రింట్ ఎలా అని చెప్పేసి ఇప్పుడు మనం టైప్ చేసాం సో ప్రింట్ ఎలా అని బదులుగా ఇక్కడ చూసారు కదా ప్రింట్స్ ద డేటా టు సీరియల్ పోర్ట్ యాజ్ హ్యూమన్ రేడిబుల్ అని చెప్పేసి ఇది ఉంది సో ఇక్కడ చూసారు కదా మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ స్లాష్ ారు స్లాష్ అన్ సో వీటి గురించి ఇది ఏటైతే రాశారో సో నేను ఇప్పుడు మీకు పూర్తిగా అంటే ప్రాక్టికల్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాను అనమాట ఈ స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అన్ అనేవి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయని సో ఇప్పుడు మనం సీరియల్ ప్రింట్ గురించి చూద్దాం సో ఇక్కడ ప్రింట్ లో చూడండి సీరియల్ డాట్ ఫ్రింట్ అని చెప్పేసి మనం చేసాం కదా ఇక్కడ మనకు ప్రింట్ లో ఇక్కడ మనకి సీరియల్ బ్రాకెట్ లో ప్రింట్ అని చెప్తే మనకు సెవెంటీ ఎయిట్ నెంబర్ కావాలనుకోండి సో ఇలా సెవెంటీ ఎయిట్ అని ఇందులో మనం ఈ బ్రాకెట్స్ లో మనం ఇచ్చేస్తే సెవెంటీ ఎయిట్ నెంబర్ వస్తుంది అదే విధంగా ఇక్కడ సీరియల్ డాట్ ప్రింట్ అని చెప్పి వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అని రాస్తే ఇక్కడ గివ్స్ మనకి ఇక్కడ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అలా వస్తుంది అనమాట అదేవిధంగా మనకు ఒక ఎన్ లెటర్ కావాలనుకుంటే మనం ఇలా ఎన్ లెటర్ ని ఇస్తాం అదే విధంగా ఇక్కడ చూడండి వన్ ఇవే ఉన్నాయి ఇంకా ఇక్కడ ఏంటంటే హలో వర్డ్ మనకు కావాలంటే ఇలా ఈ విధంగా హలో వర్డ్ కానీ ఏదైనా మీ పేరు కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా కావాలనుకుంటే ఈ విధంగా వస్తాయి సో అంతేకాకుండా మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు సెవెంటీ ఎయిట్ బిఐ అని ఉంది అంటే బైనరీ వాల్యూ సెవెంటీ ఎయిట్ యొక్క బైనరీ వాల్యూ మీకు కావాలనుకోండి సెవెంటీ ఎయిట్ కాదు ఏ నెంబర్ అయినా ఆ బైనరీ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ మీకు ఇస్తుంది అదే
జీరో అని ఇక్కడ మీరు బ్రాకెట్ లో పెడితే గివ్స్ అంటే అవతల వచ్చేది మీకు వన్ ఏ చూపిస్తుంది అంటే అంటే వన్ తర్వాత డెసిమల్ తర్వాత ఏది వచ్చినా నాకు అవసరం లేదు అనుకుంటే ఈ విధంగా అదే మీకు వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నాకు వన్ పాయింట్ తర్వాత నాకు ఒక రెండు డెసిమల్ చాలు అనుకుంటే ఇక్కడ టూ అని టైప్ చేస్తే మీకు వన్ పాయింట్ టూ త్రీ మాత్రమే వస్తుంది అదే నాకు ఫోర్ డెసిమల్స్ వరకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలా ఫోర్ డెసిమల్స్ అనేవి మీకు చూపిస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇది సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి యూ కెన్ పాస్ ప్లాస్ మెమరీ బేస్డ్ స్ట్రింగ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒకటి వంద రాసి ఉంది ఇక్కడ విత్ హెఫ్ అని చెప్పేసి అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా చూడండి ఇక్కడ సీరియల్ డాట్ ప్రింట్ అని చెప్పి ఎఫ్ అని బ్రాకెట్ లో ఇక్కడ హలో వర్డ్ ని ఇలా టైప్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అనేది మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను సో అది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఆడిన ఐడి సాఫ్ట్వేర్ ని ఓపెన్ చేద్దాం ఓపెన్ చేసాక ఇక్కడ మనం హలో అని టైప్ చేద్దాం ఆ హెఫ్ అని బ్రాకెట్ లో ఉంది కదా అది ఏంటనేది మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను హలో అని టైప్ చేసాం అంటే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి సో ఇది దీని దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫ్లాష్ మెమరీ మీరు ఫ్లాష్ మెమరీలో డైరెక్ట్గా అంటే మీకు ర్యామ్ యూజ్ చేయకుండా మీ ఆడినో బోర్డులో ఉండే ర్యామ్ యూజ్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా ఫ్లాష్ మెమరీలోకి ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే వార్డ్ని కానీ ఏదైనా సమ్ ఎక్కువగా మీరు ఏదైనా కంటెంట్ని కానీ డైరెక్ట్గా మీరు ఫ్లాష్ మెమరీలోకి పంపించేయాలనుకోండి ఈ విధంగా మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు అనమాట ఎఫ్ డాట్ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ప్రింట్ చేయొచ్చు అది ఏ విధంగా అనేది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఒక కర్లీ బ్రేసెస్ తీసుకుందాం కర్లీ సారీ నార్మల్ బ్రేసెస్ అవి కర్లీ బ్రేసెస్ కాదు లుక్లో కర్లీ బ్లేసెస్ అనేసి ఇలా తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎఫ్ అని టైప్ చేయండి సో క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఈ క్యాపిటల్ ఎఫ్ అని టైప్ చేసి ఈ విధంగా మనం హలో అని ఈ వర్డ్ని ప్రింట్ చేయడం ద్వారా ఇది ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా మనకి మన ర్యామ్లో కాకుండా ఫ్లాష్ మెమరీలోకి ఇది అవుతుందండి అంటే ఫ్లాష్ మెమరీలోకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది సో ర్యామ్ అనేది మీకు సేవ్గా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ కంటెంట్ మనం ఏదైనా రాసేటప్పుడు సో అలాంటప్పుడు ఇలా ఎఫ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి కొంత భాగం అనేది ఫ్లాష్ మెమరీలోకి వెళ్ళిపోయి కొంత అనేది ర్యామ్లో ఈ విధంగా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అది ఒకసారి చూద్దాం సో దానికోసం మనం ఇక్కడ ఎలో వర్డ్కి లైన్ బై లైన్ కోసం ఇక్కడ స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అని ఇద్దాం ఈ చేసి దీన్ని అప్లోడ్ చేద్దాం అప్లోడ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఎఫ్ అని రాసాం కదా సో రాసాక ఇది అప్లోడ్ అయ్యాక కూడా మీకు ఏం ఏం వస్తుందంటే ఇందాక ఎలా అయితే హలో ప్రింట్ అయిందో అదే విధంగా ప్రింట్ అవుతుంది కానీ ఇదే ఎందులో ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ఫ్లాష్ మెమరీలో ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి హలో 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 అనేసి ఇందాకలాగే వస్తుంది కానీ ఇది మీరు ఫ్లాష్ మెమరీలో ఇది అవుతుంది అనమాట బూట్ అవుతుంది మీకు ర్యామ్లో ఇది అవ్వట్లేదు సో ఇక్కడ మీరు మీ అనుకుంటు ఉండొచ్చు ఏంటి హల్లో అని రాస్తున్నారు హల్లో కారు ఇక్కడ మీకు పేరైనా ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అదేం పెద్ద ఇదేం కాదు హల్లో అనేది ఏంటంటే నార్మల్గా చెప్పే ఇదిలా ఉంటుందని టెక్నికల్ గోడాచారి సో ఇలా టెక్నికల్ గోడాచారి అని రాశాను ఇప్పుడు మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను చూడండి టెక్నికల్ గోడాచారి మీ పేరైనా ఏదైనా సరే రాసుకోవచ్చు సో ఇదే ఇంతేకాకుండా సో ఇది మనం సీరియల్ మానిటర్లో చూస్తున్నాం ప్రింట్ ఎలాను ఈరోజు మనం బిగెన్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఒకసారి చూడడం ఇక్కడ రిఫరెన్సెస్ లో లాంగ్వేజ్ రిఫరెన్సెస్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ లాంగ్వేజ్ రిఫరెన్సెస్ గురించి అందులో ఉండే సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ లో ఉండే సీరియల్ గురించి తెలుసుకున్నాం అందులో బిగెన్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ బిగెన్ ఉండే బ్రాడ్ కాస్టింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాం బ్రాడ్ కాస్టింగ్ ఏ విధంగా సిస్టమ్ కి అండ్ వాడినో బోర్డ్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది అనేసి ఇంకా మనం ప్రింట్ గురించి తెలుసుకున్నాం ప్రింట్ అనేది ఏ విధంగా ఏ ప్రింట్ చేసి ఏ విధంగా వస్తుంది ఇంకా ఈ ప్రింట్ లో ఫ్లాష్ మెమరీ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాం ఫ్లాష్ మెమరీలోకి ఎలా వెళ్తుంది ర్యామ్ లో వెళ్ళకుండా ఎఫ్ అని టైప్ చేస్తే ఇంకా ప్రింట్ ఎల్ఎన్ గురించి తెలుసుకున్నాం ప్రింట్ ఎల్ఎన్ లో స్లాష్ ఆర్ స్లాష్ అని గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఇంకా మనం ఈ రోజు మనం నెక్స్ట్ తెలుసుకోబోయేది ఏంటంటే రీడ్ గురించి తెలుసుకుందాం సో రీడ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ సీరియల్స్ లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫంక్షన్స్ లో ఉన్న రీడ్ గురించి మనం నెక్స్ట్ ప్లేస్ లో తెలుసుకుందాం సో ఇప్పటి వరకు అయితే మీకు నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ సో మచ్